4월 9일 금요일 간만에 호자기 형에게 연락이 왔다. 그는 나에게 할말 있다고 한다. 오랜만에 반갑기도 했고 마침 휴가이기도 해서 그를 만나러 가보려 한다. 휴가를 낸 평일의 오전은 언제나 기분이 좋다. 그 평일이 금요일일 경우는 더더욱이나. 때마침 날씨도 무척 좋다. 세차를 하려고 했는데 세차는 다음에 해야겠다. 호자기 형이 개인적인 일이 있어서 시흥에서 보기로 했다. 나는 지금 시흥으로 가는 길이다. 시흥에는 아직도 벚꽃이 만개한 곳이 많아 보였다. 비록 운전을 하고 있었지만 벚꽃을 보며 봄을 만끽한다. 호자기 형을 만났는데 강아지 한 마리도 함께 있었다. 강아지 이름 뭐예요? 뭐지? 뭐지 뭐지? 기 뭐지? 어? 원래 특이한 형인 건 알고 있지만 장명 센스가 자국 또 보인다. 주인의 품이라 그럴까? 세상 편해 보이는 모찌 모찌 기 모찌. 얘들 점심 시간이 몇 시까지지? 호자기 형이 볼일을 보러 양주 쪽에 가야 해서. 가는 길에 소고기 돈가스를 먹었다. 경기 북부는 확실히 더 공기가 좋은 듯 했다. 형. 처음으로 유튜브 라이브를 해봤다. 지금 시작한 거예요? 안, 안 뜨는데. 오, 사람 어? 0명 들고 지금 시작하고 있는 거야, 형. 피네? 피네? 응. 이게 진짜 시작이에요 어? 누가 한명 들었다 됐다 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 어? 네, 네. 형이 들어간 거야? 우리는 처음 불을 발견한 원신 같았다 한 명이 한명 이라세 이라세 어? 어? 올라온다 그래? 아 그러네 아 올라오네 어 이럴 수 있구나 <웃음> 저, 저 전 유튜브 라이브 썸네일 이미지가 다람쥐라니 네. 의정부에서 아산까지야? 네. 네 사장님 알겠습니다 30만원에 모시겠습니다 네. 30만원이 40만원이 가자고 어디를 가고 있습니까 우리는 점차 사람들을 신경쓰지 않고 아산 가고 있습니다. 아산. 둘이 놀기에 바빴다 아산에 지금 호자기님이 하시는 파리농장 동해등에 음 동해등에 동해등에 <웃음> 저기 호자기님 아이 죄송합니다 <웃음> 불이 났어. 어, 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 불 났네 진짜 근처에. 산불로 농가 및 인명 피해가 없으셨길 바랍니다. 영준님 오셨네요. 아이고야. <웃음> 우리 유튜브 라이브는 아산, 점점 아산, 개판이 아산, 되었다. 아산 아씨, 아산 아씨요. 아. 어, 이 새끼 아무튼 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 자네도 이제 농업 후계자로서 응. 와가지고 이제 머슴 좀 사러. 파리 농장으로 와서 머슴 사리를 하라는 호작이요. <웃음> 뭐할 말이 없어. 건네치와 일본 분도 들어오셨다. 이라 이라 사이바세. 이라 사이바세. 글로벌 테루 유튜브 라이브. 시마이. 어. 시마. 우리의 일본인의 와 빠가 됐어. 아 그렇단 말이죠. 누가 그래? <웃음> 그냥. 말꼬리를 <웃음> 잡는 호자기 형. 길 아시는 거죠? 자기. 여기는 잘 몰라. <웃음> 길을 잃은 호작씨 
어우 미소는 이렇게 험하게 <웃음> 아저씨 내가 지금 좀 자주 가자 그랬잖아 <웃음> 땡깡을 부리는 호작씨 우리는 동해 등의 농장을 간다고 해놓고 양발 운전 도론을 펼쳤다 양발 운전이 더 안전해요 어, 어디에 통계가 있어 통계 양발 운전 한발 운전 그거에 대해서 투표를 했는데 네. 양발 운전이 16%인가 18%인가 나오고 한발 운전은 대다수가 다 한발 운전 이게 지금 이렇게 아, 한나 막혀 퇴근하겠습니다 갑자기 퇴근을 한다는 호작씨 <웃음> 이거 자꾸 날 비춰줘 부담스럽게 <웃음> 아니 네 거니까 채널 정체성을 잃은 태엽씨 농장에 도착하면은 그때 한번 라이브 영상 켤게요 결국 네, 동해 등의 농장은 일도 촬영하지 못했다 시장 상인에게 사채돈을 받으러 가는 것만 같은 뒷모습 여기에요? 나름 미식가이던 호자기 형은 그날 막걸리를 마시고 싶어 했다. 카메라도 지한 걸까? 포커스가 잡히지 않았다. 백종원의 골목식당에 출연한 적 있는 이 식당. 드디어 안주가 나와서 나도 완전 먹고 보았다. 뭐가 제일 맛있어요? 우연해? 난 이거 오자기 형은 파전을 나는 고추 고기전을 베스트로 꼽았다 사장님 쪽파 백골뱅이 하나만 있어요 미식가 호자기 형은 호기심이 많다 대신 입은 짧 <웃음> 전좀 맞아야 해요 <웃음> 맛스러워 보이는 쪽파 백골뱅이 비벼주세요 호자기 형이 비빌수록 비주얼이 망가져갔다 짠짠 <웃음> 대리기사님을 부르는 호자기 형 누구요? 그렇다 우리는 이 막걸리를 마시러 아산에서 예산까지 간 것이다. 호자기 형 집으로 가는 길 나는 오늘 유일하게 아산에 온 것이 잘했다는 생각이 들었다. 바로 이 벚꽃들 때문이다. 최근 몇 년간 내가 봤던 벚꽃들 중에서 가장 아름다운 벚꽃이었다. 앞으로의 내 인생도 이 벚꽃들처럼 아름답기를 바래본다. 언젠간 기회가 된다면 나도 장범준처럼 벚꽃에 관한 노래를 만들어 보고 싶다. 벚꽃 밤거리 미안합니다. 오늘 강아지를 참 많이 만나는 것 같아. 이 아이는 순덕이다. 참고로 암놈 강아지다. 나가. 가자. 순덕이는 낯을 가리지 않고 새로운 사람들을 참 좋아한다고 한다. 
보면 볼수록 매력적인 강아지이다. 4월 10일 아침 날이 밝았다. 아산의 맑은 공기 덕에 숙면했다. 순덕이는 아침부터 우수의 찬 눈빛으로 나를 바라보았다. 나는 그 눈빛으로부터 시선을 뗄수 없었다. 호자기 형은 강아지들과 춤추는 것을 좋아하는 것 같다. <웃음> 어, 어제 원래 동해 등. 나는 죽음의 문턱 앞에서 돌아왔다. 오른쪽으로 아산에 온 것은 역시나 실수였다. 마침내 도착한 동해 등의 농장. 진짜 도착했습니다. 와. 자, 여러분 드디어 동해 등에. 농장에 도착했습니다. 그런데 <웃음> 강아지 역시나 춤을 좋아했다. 김마상님 전매 특허 강아지랑 춤 추기. 자 동해 등의 농장에 들어왔습니다. 오 처음엔 징그러웠는데 적응이 되어간다. 돈이 돈. 이거 하나에 하나에 십 원이라 그러면 만지게 쉬고 안 만지게 쉬고 만지죠. 난 근데 못 만져요. <웃음> 어, 이 새끼 아무튼 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와 그렇보다 어, 크기가 큽니다 이런 농장에 네. 닭살을 먹습니다 아 닭살을요? 이거 먹으면 네 어, 단백질이니까 동해 등의 산란장 우와 조금 무서웠다 우와 이것만 꺼내서 수확을 해서 여기다 알을 낳는 거거든 네네네네 알을 낳으니까 이것만 수확을 해서 빼면 돼. 페르머스한테 시켜야지. 흙머리라도 <웃음> 돌아다녀봐. 호자기가 아니라 <웃음> 악덕이. 네. 이게 동해 등입니다. 동해 등에. 자, 이거 우리 파도를 한번 미겨 볼게요. 어? 어, 진짜요? 어, 진짜 먹네요. <웃음> 어, 단백질인가요? 갑자기 이상한 행동을 하는 호자기요. 네. 정말 정말로 강아지들 그냥 너무 맛있게 먹네요. 신기합니다. 이게 뭐 되게 막 움직이거나 그러지 않아요. 동해 등에는 내가 본 제일 얌전한 곤충이었다. 네. 네. 파도는 무한리필 비폐해 온 것처럼 동해 등에를 먹었다. 파도가 엄청 좋아하는 곳이네요. 네. 아, 이거요? 제가 여기서 살아야 되나요? 일단은 그렇게 꾸며주신다고 하는데요. 나는 컨테이너에서 사는 머슴이 되는 것인가? 나는 마지막 방송 나중에. 네, 오늘 그러면 오세요. 농 농업의 길은 열려 있습니다. 아 지긋지긋해 근데 여기 내려와서는 흰머리 같나요? 내려오시죠 농장 강아지 파도에 대해서 좀더 알아보도록 하자 파도는 진돗개와 풍산개의 혼종이라고 한다 즐겁게 노는 것처럼 보이겠지만 사실 나는 지금 도망가고 있는 것이다. 파도는 공놀이를 좋아하는 것 같다. 어? 
그리고 나를 상대로 일진놀이를 좋아한다 파도에게 야구공을 달라고 애원해 본다 돌아오는 것은 거절 야구공 줘 야구공 야구공 달라고 이발 말고 빈틈을 노려 야구공을 쟁취했다 돌아오는 것은 거절 형 어디 간다고요? 짬뽕 거리가 얼마나 돼요? 40분 어? 짬뽕 먹으러 40분 거리? 제주도 말아도 안 가는 걸 다행으로 알아야지 어? 맛을 위해서는 그 정도는 감소해야 되는 겨한 끼네 잘 먹어줘야지 새끼 맨날 똑같은 거 먹고 국밥만 먹다가 그러면은 안돼 하루에 한 끼는 잘 먹어줘야지 고기 같은 거 국밥 두 끼, 고기 한끼 고기 한 끼라고 해놓고선 짬뽕을 먹으러 간다 그것도 고속도로를 달려 40분을 조기요 우성관 저기가 맛집이지 탕수육은 다른 집보다 더 달콤하고 식감도 좋았다 푸드섹서 호자기 형은 혈흑아짐에 도달한 것 같다 칼치기 운전을 좋아하는 호자기 형은 면치기도 좋아하는 것 같다 이 집의 짬뽕은 국물이 잔치국수처럼 굉장히 깔끔했다 미식가이지만 대식 가능하이다 집에 가려는데 길을 잠시 잃었다 하긴 짬뽕 먹으러 공주까지 왔으니 드디어 집으로 향하는 길이다 1박 2일 동안 그래도 즐거운 시간이었다 저 새끼 지금 정신없어 한대 쳐맞아가지고 겨드갔네 어. 내이 싸대기가 참 위력적인겨 발이 싸대기를 때렸다고 좋아하는 형 이렇게 오자기 형과의 이야기를 마친다 나는 당신이 구독을 누르길 바란다